நாம் தமிழர் தம்பியங்க கிட்ட குறிப்பா சாட்டை துறைமுகம் கிட்ட எல்லாத்துக்கும் வீடியோ போடுற துறைமுகம் கிட்ட நான் இப்படி ஆரம்பிக்கிறேன் பிரபாகரன் தமிழின தலைவர் அவர் தான் தமிழகத்தின் விடிவெள்ளி அவர் எங்கள் தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்ற அவங்க எல்லாம் பிரபாகரன் தமிழகத்துக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் அப்படி என்ன செஞ்சிருக்காருன்னு விளாவரியா ஒரு வீடியோ வெளியிட்டாங்கன்னா தமிழின தலைவர் சொல்லலாம் இப்ப ஒண்ணும் இல்ல அவங்க என்ன பண்ணுங்க காமராஜர் பள்ளிக்கூடங்களையும் பல அணைகளும் கட்டினாரு அவர் தமிழ் மக்கள் உயர்வதற்காக பாடுபட்டாரு தன்னலமிட்டு அவர் தமிழின தலைவரா சொல்ல மாட்டாங்க மேடை தோறும் ஒண்ணும் இல்ல இப்ப முத்துராமிக தேவர் இருந்தாரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் சொத்துக்கள் அத்தனையும் தேசம் தெய்வீகம் என் கண்கள் என்று சொல்லி சுதந்திரத்துக்கு மட்டும் இல்லாம தன் சொத்தம் எல்லாம் வந்து தாழ்த்தவர்கள் கொடுத்தாரு அவர் தமிழின தலைவர் சொல்லவே இல்லை வா ஊசி பாரு ஒரு சுதேசி கப்பல் விட்டு ஆங்கிலனுக்கு எதிராக வலுவாக போராடி தன் சொத்தை எல்லாம் இருந்து வறுமையில வாடி சேர்த்தார் அவர் தமிழின தலைவர் சொல்லவே இல்லை இப்ப ராமசாமி படையாட்சியர் என்ன பண்ணாரு தன் சமூகம் மட்டும் இல்லாம தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் அரசியல் அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் என்று ஒரு பத்தொன்பது பேரை இந்த அரசியல் உரிமை பெற வேண்டும் எம்எல்ஏ ஜெயிக்க வச்சாரு அவரை தமிழன தலைவர் சொல்ல ஆனா லேட்டஸ்டா வீரப்ப எங்க காட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் கர்நாடகாரம் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லை ரெண்டாவது தமிழ்நாட்டுல எந்த ஒரு அத்துமீறனும் கிடையாது இந்த கா இந்த ஒரு குற்றவாளி என்ற போர்வில் இருந்து கொண்டு தமிழகத்துக்கு சேவை செய்த வீரப்பன் கூட தமிழின தலைவராக கூட சொல்லாம தமிழகத்துக்கு பள்ளிக்கூடம் கட்டினாருங்களா யாரு நம்ம பிரபாகரன் அப்படி இல்ல பல அணைகளை கட்டினாருங்களா அப்படி இல்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுத்தாருங்களா இல்ல பல ஏழைகளுக்கு வந்து வீடு கட்டி கொடுத்தாருங்களா அப்படி இல்ல பல அணைகளை கட்டினாரா தமிழகத்தில் இருக்கின்ற வேலை வாய்ப்பு பெறவனுக்கு பல தொழிற்சாலைகளை தொடங்கினாரா இல்ல தமிழகத்துக்கு பல நிதிகளை கொடுத்தாரா இல்ல தமிழக மக்கள் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல திட்டங்களை போட்டு கொடுத்தாரா இல்ல தமிழக மக்களுக்கு இதுதான் வாழ்வியல் கொள்கை என்று கொள்கையை சொன்னாரா தன் வாழ்ந்த இடத்தில் மக்கள் நிம்மதியாக வாழ விட்டாரா தமிழகத்தை வாழ விட்டார்களா எம்ஜிஆர் வந்தேறியா ஆனா அவங்க மேதுகு பிரபாகரன் அவர்களுக்கு எம்ஜிஆர் வந்தேறியா தெரியாம எம்ஜிஆர் கிட்ட ரெண்டு கோடி கொடுத்தாரு ஆயுத பயிற்சிக்கு வந்து நின்றாரு அப்போ நாம் தமிழர் கட்சிகள் வந்து இந்த சங்கிகள் மங்கிகள் என்ன பண்ணாங்க வர்தா புயலுக்கு என்ன பண்ணாங்க தானிய புயலுக்கு என்ன பண்ணாங்க இப்படி எல்லாம் கேக்குறாங்க பிரபாகரன் என்ன பண்ணாரு இந்த புயலுக்கு எல்லாம் இல்ல ரெண்டே ரெண்டு உணவு பொட்டல் இதோ ரெண்டே ரெண்டு அரிசி மூட்டியோ கொடுத்துட்டு போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு நாம் தமிழர் கட்சிகள்லாம் நாங்க பாத்தியா இதை பண்ணிருக்கோம் கொரோனாவுக்கு நாங்க கோடி கோடியா கொட்டணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் களத்துல நின்று மோடி கிச்சன் நின்று எக்கச்சிக்கமான ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் உணவு பொட்டல் தயாரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க சொல்லுங்க என்ன பண்றீங்க யார வந்து என்ன விதமா வந்து நீங்க இது பண்றீங்க இன்னைக்கு எடப்பாடி தமிழன தலைவர் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஒவ்வொரு கோரிக்கையும் பொது மக்கள் வைக்கின்ற கோரிக்கைகளும் கேட்டு எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு எத்தனை பேர் வயிறார பசியாறி இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் தமிழின தலைவர் இல்லையா என்னது பாரம்பரிய கட்டிடம் என்ன அது உலக பாரம்பரிய சின்னம் நம்முடைய தஞ்சை பெரிய கோவில் அது போர் வந்தார்கள் கூட அழிக்க கூடாது புரியுதுங்களா அது மாதிரி போர் தொடுக்க கூடாது மருத்துவமனை பள்ளிக்கூடம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யுனிவர்ஸ்கோவால் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலக பாரம்பரிய நினைவு சின்னமா இருக்கின்ற தஞ்சை பெரிய கோயில் எல்லாம் போரே தொடுக்க கூடாது அவ்வளவு பாதுகாப்பா அதை பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்து இருக்கிறத எப்ப பார்த்தாலும் எங்க முன்னோர்கள் கட்டின கோயிலையே வந்து குறி வைச்சு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் நாங்க பேசக்கூடாது நீங்க எல்லாம் முட்டு கொடுக்க கூடாதுங்களா தமிழ் இனத்துக்காக இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னு விளாவரியா வீடியோ போடுங்க விளாவரியா சொல்லுங்க உங்களால சொல்லிட முடியுமா இல்ல பல ஆற்று அணைகளை கட்டி நீரை திரிப்பு வயல் பாசனத்துக்கு விட்டாரா பிரபாகரன் என்ன பண்ணார் எதற்காக தமிழின தலைவர் இங்க என்ன தமிழனுக்கு தலைவர் பற்றாக்குறை இருக்குதா சொல்லுங்க ஏதாவது வந்து ஒரு நாம் தமிழர் கட்சி சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஏன் புலித்தேவனை சொல்ல மாட்டீங்க தீரன் சின்னமலையை சொல்ல மாட்டீங்க என்ன ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அவங்க எல்லாம் எங்க பாட்டன் அப்படின்னு அப்படியே கடந்து போயிடுறாங்க ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து எல்லா உதவியும் எதிர்பார்த்த பிரபாகரன் தமிழக மீனவர்கள் தவறி அங்க போய்விட்டால் கூட அவரை காப்பாற்றாமல் சிறையில் அடைத்த சிங்கள அணைக்கு என்ன கேள்வி கேட்டாரு இல்லை தான் நம்பி வந்தவர்கள் நிம்மதியாக வாழ வைத்தாரா தன்னோடு இருந்தவர்கள் எத்தனை பேரை அவர் சுட்டு கொன்றார் சொல்லுங்க இதாயா தான் என்ன பண்ணு சொல்ல முடியாதவ அடுத்தவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டுட்டு கிடக்கிற ஒரே ஒரு தகுதியற்ற ஒரு அரசியல் தலைமை என்றால் அது நாம் தமிழர் கட்சி தான் மேதகு பிரபாகரன் எங்கள் தமிழக தமிழ் இனத்தினுடைய விடிவெள்ளி என்று சொல்லுகின்றவர்கள் அவரை
பண்படாத காலாங்குட்டிகள் அதனால்தான் அரசியல் என்னமே தெரியாமல் எல்லாரையும் கேவலமாக பேசிட்டு இருக்கிறாங்க 